。Hello， 大家好，这个月的 b o m b o x 和乐天的 l u x y 又到了，还之后是三月的，看看他都给了我什么吧。首先看 b o m b o x 之后我已经打开了鞋子。之后，他每次都会给一张卡，就非常漂亮。我来说一下这次的主题啊什么的，这次什么秘密、美丽啊什么的。他家每次的主题定的我都不是太明白。首先呢，他给了我一个这个的身体乳，这是这个牌的，是柚子柚柚子牛奶味的。之前我买他们家的 Happy Box 也给了我一个，之后我用了，我觉得超好用，我已经快用完了，他又给了我一个，所以我还挺开心的。之后呢，是这个，好像是一个香薰，就放在家里的，把这个小锅插进去就能有香味的那种东西，还我觉得还挺好的吧。这个好像我看了一眼优秀不好像大家都有这个，价钱也很便宜，好像才四百多吧。不过我觉得哇，还挺好的。正好我家最近可能要收拾一下，就是说，可能决定这一年可能先不搬家了，所以我要收拾一下。这个正好可以摆上嘛，我觉得挺好的。之后给了我一个睫毛增长液，我觉得哇，这儿写着什么 Cosme 第一位，还是 Lactin 也是好像第一位。虽然我不知道是什么牌子，就没听说过。好，他说是专门的这种做这个的。后来他还给了我一个这个的介绍，介绍小组。啊，就是说，他这个如果涂了的话，三个月就能长这么长。我现在是一直在用那个 k e n Make 他们家的那个。我觉得挺好用的，我用了第二个了，但用的确实还是有点烦了。正好他给我这个，我可以试试。不过我在网上看别的博主，就是说别的 YouTube， 就是说做的这个嘛，开箱。还有我觉得别人东西有好多，我还挺想要的，像什么面膜啊，日本新出的一个挺高级的哈，三百块钱还是四百块钱一张面膜，还有别的东西我都挺想要的。还有我说啊，这次给我的东西我，我我觉得没有他们的好啊。但后来我查了一眼，这个，这个，这一个正给我的这个正装好像价值一千八呢，后来我顿时觉得哇，自己又农民了，明明我这也很好，好吗？而且给我这个我也我也能用到啊，还我觉得哇，还是对我不错的，谢谢谢谢，我会用的。之后呢，又是他们家万年不变的头发产品，洗发水、护发素。万年不变呀、啊！之后这次好像也是怎么说宣传，他们家给一个宣传的小广告啊什么的。他们家洗发水、护发素，反正旅游的时候就会带呀、啊。平时的话，我可能也会试用一一包，说看怎么样。最后呢，是一个护手霜的小，而他们家最近好像连续都在给护手霜。这个好像是非常小，我感觉这个护手霜可能也用不了几次吧，的感觉，感觉还是有点高级似的。给了一个特别小，五克五毫升的吧，五毫升，我感觉五毫升护手霜估计可能用不了几次，之后如果好呢？这个呢是他们家好像限定的一个东西，如果要觉得好用的话可以买，是一个护手霜五十克，还有一个唇膏，还有一个小包，小的化妆包那种东西，还有外边一个小袋子，一共是两千九百八加税，很贵啊，我觉得，如果好用的话可以考虑，先试试这个再说吧。之后呢？这次给我的东西呢，就是这几样啦、啊，一个正装的这个香的，摆在家里的香薰的东西，之后一个正装的睫毛增长液，还有个小中样的一个身体乳，还有他们家万年不变的
护发素、洗发水，还有一个小样的护手霜。我觉得，嗯，还好，这一个就一千八就回本了嘛，因为这一个套是一千六百八嘛，所以我觉得还挺挺好的，我挺满意的。下面来看看拉克西都给了我什么吧。之后呢，这个是三月份的乐天的小美盒拉克西。拿到的时候就觉得哇，好小看，就手掌这么大，真的好小啊。之后我看也有日本的做视频的人吐槽了，说是不是之前有点，就是说给的太多了，之后这次这么小有点失望什么的。但我觉得它里边，因为它这次是彩妆的主题嘛，我觉得东西还不错了。在他们家这次的主题，每次都会请一个人来做这个主题嘛。后来之后，这是他们家这次找的什么帕克强做的，这次的这个主题，就是说春季的化妆呢，可能有一点粉色的这种感觉。后来之后，下次呢是这个，下次的主题又是护肤了。后来有一张小卡，之后讲他给你这些东西都怎么用啊什么的，为什么给你这些东西，我觉得还挺好的。之后呢是粉色，因为他们家这次主题也是粉色彩妆嘛。之后就粉色的这个纸，后来这块有个小樱花式的贴画，我觉得还挺好看的。然后呢打开。先是一个底妆产品，一个粉底的小样有两个。后来之后，这个底妆我看了一眼吧，大概好像还挺贵的，正装好像要六千，我看好像是，大家看了一眼还没有用啊。这个牌子，看这有写六千，税吧，就是六千四百八。我觉得嗯，有六千我肯定不会买的，所以我也没有什么对它没有什么期待。有六千我肯定不会买这个的。之后呢，他们家给的一个眼线笔，这个之前已经就是说剧透给了给我们了，说这次会有一个眼线笔。我还没。我虽然打开了，但我都没有试了啊！是这种眼线液笔，试在手上试试看。画了一个这个，我觉得这个还挺好用的，是的，可以期待一下。像这种眼线液笔，我是肯定会用的了。我们家有黑色、棕色呀、啊，一般我都会用的。肯谢谢谢谢，我肯定会用的。之后呢，是一个睫毛睫毛膏，大家看看。牌子呢？什么 G P G T 啊？后来它是这种超级超级细的刷头，好像是有纤长效果吧？我觉得这个真的看的第一感觉就是很适合刷下睫毛，但我这个人是完全没有下睫毛的，就算现在长出来，也真的是特别特别的短，完全没法夹得起来，也没法刷。不过我觉得我还可以期待一下的。嗯、之后呢，是一个，就是这个好了，一个眼眼影儿，觉得还挺开心的。大家给大家看看，首先这个包装也挺可爱的吧。包装我挺喜欢的，这个里边配色是这样的，我觉得还挺好看的。就不知道粉质怎么样，这么看上去好像是有点糙。不过粉色的眼影我是非常喜欢的，还是试色给大家来看看。试了一下，看见吗？我还是第一次试他们家的眼影，因为我拿到了之后我也没有试嘛。我觉得粉质还凑合，但这显色度我觉得真的是挺一般的，尤其是那个。这个颜色，这个颜色，我觉得显色度挺一般的。嗯，之后呢又给了一个眼影，好像是打亮用的那种。之后我也没有打开呢。嗯
，之后这个眼影好像是卖一千多吧，这个睫毛膏好像一千多，这眼线笔忘了，反正价值好像是四千多的东西。就是他们家这一个月给我的东西：眼线笔、睫毛膏、眼影，还有一个打亮眼影，还有一个小样的粉底。就是我觉得还是挺值的吧，一共是一千九百八，之后报运费嘛，我觉得还是挺值的，就不知道好不好用。这里头如果能有一两个我能用得到的，我觉得还挺值的。不过给我还挺开心的。这些，因为我还是挺喜欢彩妆的。最近护肤品，我真的是，因为我我也很喜欢护肤嘛，所以护肤品就买的有点多。所以我们家囤货就太多了。我最近可能都先想先护肤品先停一停，先不买。彩妆呢，可能还会继续买吧。之后他给我彩妆，我也挺开心的。但是我看很多日本人都不是很开心，就是说。他们可能不是很喜欢彩妆，而且觉得这个显色度又不高，而且好像这里头日本制的东西就不多，好像有两，我记得有两个韩国制的，有一个这个好像中国制的就被吐槽嘛。不过我的话呢，就是哪儿制的无所谓，只要它是好用的东西就成，所以我还是挺期待的。使用感呢？之后再来跟大家分享。可能如果用的好的话就继续用，用的不好的话可能就卖了吧。好啦，这次就是这些啦。这个月的小美盒，下个月再来跟大家分享。哦，对了，我我又买到了一个，也相当于怎么说杂志，但是它每次都赠品很多，之后就很难很难订。就是我终于。也是一直给他发卖，我发卖，我还终于订上了。还之后，他的赠品每次都超多，就超好的。之后四月初他会过，四月十二号他会过季，之后我再来跟大家分享喽。这个月就这样啦，拜拜。